హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనకు డిఆర్డిఓ అంటే భారత రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి దానికి సంబంధించినటువంటి సంస్థ ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ ఈ యొక్క ఐటీఆర్ నుంచి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది సో ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి సో ఇది వచ్చేసరికి అప్రెంటిస్ సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ మీకు కావాలనుకుంటే వీడియో చూడండి లేకపోతే స్కిప్ చేసి కంచి వీడియో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు సో అప్రెంటిస్ అంటే ఏంది మనకంటే ఐటీఐ వాళ్ళకి ఎక్కువ శాతం ఈ అప్రెంటిస్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ ప్రతి విభాగం నుంచి వస్తూ ఉంటాయి మనకు ఆల్రెడీ నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు చాలామంది తెలుసు ఉంటాయి నేను ఐటీఐ వాళ్ళకి కూడా వీడియోస్ పెట్టాను ఈ రీసెంట్గా ఐఓసిఎల్ నుంచి కూడా వచ్చింది నోటిఫికేషన్ అయితే నాకు క్లియర్గా దొరకలేదండి సో అది ఇంకా పెట్టలేదు కావాలంటే కామన్ చేయండి తప్పకుండా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను ఐఓసిఎల్ నోటిఫికేషన్ కూడా అప్రెంటిస్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సో ఇందులో వచ్చేసరికి మనకు అప్రెంటిస్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇది ఒక అప్రెంటిస్ సర్టిఫికేట్ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఈ ట్రైనింగ్లో మీకు ఏంటంటే స్కిల్స్ నేర్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో మీరు ఏదైతే అప్ మీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీరు ఏదైతే వెళ్తున్నారో మీకు అప్రెంటిషిప్ ట్రైనింగ్లో మీకు కొన్ని స్కిల్స్ నేర్పడం జరుగుతుంది ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే మనం ఆ స్కిల్స్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది మీ దగ్గర మీ నైపుణ్యం కూడా మీరు నేర్చుకుంటారు అనమాట ఈ టైంలో ఈ పీరియడ్లో ఈ యొక్క వన్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పీరియడ్లో అదే విధంగా కొంత స్టైఫండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ టైంలో సో ఇది ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన వివరణ మీకు జాబే కావాలనుకుంటే ఈ నోటిఫికేషన్ ఎవ్వరు చూడొద్దు ఇది కేవలం స్కిల్ నేర్చుకోవడం కోసం అప్లాంటి సంబంధించిన వివరణ అండి ఈ సర్టిఫికేట్ ఉన్నట్లయితే మీకు కొన్ని పోస్టులకు ఉపయోగపడుతుంది కొన్ని పోస్టులకు ఏంటంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా అని అడుగుతారు ఆ టైంలో మన అప్లాంటి సర్టిఫికేట్ పెట్టుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకు స్కిల్ నైపుణ్యం ఎక్కడైనా జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు ట్రై చేసినప్పుడు మీకు స్కిల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ప్రైవేట్ సెక్టర్ కావచ్చు గవర్నమెంట్ సెక్టర్లు కావచ్చు సో అందుకని నేను ఈ వీడియో పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చాను సో ఇక్కడ చూడండి మనకు బలసోర్ ఒడిశా నుంచి ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది రిక్రూట్మెంట్ క్లాస్ అంతా కూడా అక్కడనే జరుగుతుందండి మీకు ముందే చెప్తున్నాను రిటర్న్ టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ రెండు కూడా అక్కడనే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మనకు సో ఇది వచ్చేసరికి మనకు ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ అదేవిధంగా టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇది ఓవరాల్గా మనకు నూట పదహారు ఖాళీల వరకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ వచ్చేసరికి బీఈ బీటెక్ ఆయా డిసిప్లిన్లో కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తున్నారు సో మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే మన కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఐటీ విభాగంలో చేసినటువంటి వాళ్ళకు ఇరవై రెండు ఖాళీలు ఇచ్చారు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్లో చేసిన వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు ఖాళీలు ఇచ్చారు సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకు బ్యాచిలర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ సైన్స్ అని కూడా ఇచ్చారు కింద చూడండి లైబ్రరీ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా రెండు ఖాళీలు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ విధంగా గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి అప్రెంటిస్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి ఖాళీల వివరాలు ఇచ్చారు వీళ్ళకు పర్ మంత్ వచ్చేసరికి తొమ్మిది వేల రూపాయలు స్టైఫండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ ట్రై టెక్నీషియన్ వాటికి వచ్చేసరికి డిప్లొమా చేసినటువంటి అభ్యర్థులు వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆయా విభాగాల్లో చేసినటువంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా ఐటీ విభాగంలో చేసినటువంటి వాళ్ళు డిప్లొమా చేసినటువంటి వాళ్ళు వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చండి వీళ్ళకు ఎవ్రీ మంత్ ఎయిట్ థౌసండ్ అనే స్టైఫండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అప్రెంటిస్ యాక్ట్ ప్రకారము మీకు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ కానీ సిలబస్ కానీ ఉంటుందండి మీకు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఎవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఫ్రెష్ క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్లయితే వీళ్ళు అప్లై చేయడానికి అవకాశం లేదు ఇదివరకు ఆల్రెడీ అప్రెంటిషిప్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయడానికి అవకాశం లేదు అది కూడా రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పాస్డ్ అవుట్ అయినటువంటి వాళ్ళు మాత్రం అప్లై చేసుకోవచ్చు రెండు వేల పదిహేడు కన్నా అంటే రెండు వేల పదహారులో పాస్డ్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు రెగ్యులర్గా చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పోస్టులకు ఓకేనా మీకు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ రాత పరీక్షకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మీకు ఎటువంటి ట్రావెలింగ్ అలెన్స్ కానీ డేర్నెస్ అలెన్స్ కానీ కల్పించడం లేదు ఎటువంటి ఛార్జెస్ అనేది వాళ్ళు మీకు పే చేయరు అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీ యొక్క ట్రైనింగ్ టైంలో కూడా వాళ్ళు ఎటువంటి హెడ్ క్వార్టర్ కానీ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కానీ మేము కల్పించట్లేదు అని వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సర్టిఫికేట్ పొందుకోవాలంటే మాత్రం అప్లై చేయండి సో ఎందుకంటే మన కొన్ని అప్రెంటిషిప్ నోటిఫికేషన్స్లో వాళ్ళే మనకు ప్లే ఏమంటాం హోటల్ లేదా హాస్టల్ అనే ఫెసిలిటీ కల్పిస్తారు చాలా వరకు సో మనకైతే ఇక్కడ మీరే అకామిడేషన్ ఫుడ్ అనేది మీరే చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో సో ఇదనమాట ఆన్లైన్లో అప్లై